집에서 주로 촬영을 하다 보니 공개가 안된 부분이 거의 없는데 영상에는 한 번도 등장하지 않았던 공간이 있어요. 바로 에어컨입니다. 2013년도에 구입했으니 만 8년이 넘었네요. 변색 때문에 에어컨 커버를 씌워서 가려놨는데 이마저도 마음에 안 들기는 마찬가지예요. 여름이 오기 전꼭 해야 할 일. 누렇게 변색돼서 보기 싫은 에어컨 하얗게 되돌리기. 커버를 벗겨볼까요? 정말 누렇죠? 부분 부분 변색 정도가 다르지만 깨끗한 부분은 에어컨 뒤쪽이랑 그리고 소재가 다른 이 동그란 부분이에요. 이 부분만 하얗고 나머지는 다 노랗게 변색이 되었어요. 전면은 차이가 보일 정도로 약간 노래졌고 날개 부분은 진짜 한 20년쯤은 돼 보여요. 라텍스 장갑과 비교해 봤는데 색깔 진짜 똑같지 않나요? 화면뿐만 아니라 실제로도 구분이 안갈 정도예요. 지난해부터 해야지 해야지 하면서 밀었는데 이 상태로는 이번 여름 내내 정말 신경 쓰일 것 같아요. 오늘 마음 먹고 해볼게요. 준비물을 살펴볼까요? 염색할 때 사용하는 산화제 제일 저렴한 걸로 구매했고 9% 농도예요. 마트에서 페인트붓도 사왔고요. 그리고 랩이랑 산화제를 덜어 쓸 용기도 준비했어요. 그리고 꼭 있어야 할 것은 여기서 산화제랑 랩이에요. 나머지는 굳이 없어도 됩니다. 컬을 떼다만 자국이 있어서 선크림을 이용해서 먼저 떼어주고요. 물티슈로 먼지도 한 번씩 싹 닦아줬어요. 그 다음 산화제를 덜어서 골고루 발라주세요. 과산화수소도 가능하지만 줄줄 흘러내려서 치우기도 힘들고 얼룩덜룩해진다고 하네요. 미리 알아두시면 좋을 것 같아요. 산화제는 발라보니까 아래에서 위로 바르는 게 바닥에 덜 튀네요. 빠진 곳 없이 꼼꼼히 발라주세요. 그리고는 이 산화제가 마르지 않도록 랩을 감싸주시면 돼요. 공기가 최대한 들어가지 않게 빠짐없이 꼼꼼히 눌러주세요. 그리고는 햇빛에 노출시켜주시면 돼요. 일주일 정도 이 상태로 방치하면 되는데 일주일 내내 날씨가 흐렸어요. 그래서 중간에 전신 거울 가져다가 햇빛 반사도 시켜주었어요. 2일차, 4일차인데 매일 보고 있으니까 잘 모르겠더라고요. 5일 차이지만 너무 궁금해서 오픈해보려고요. 그냥 육안으로도 좀 하얘진 기분이긴 해요. 랩을 벗겨내고 산화제를 닦아주세요. 크림 타입이라서 물티슈와 손걸레를 이용하시면 쉽게 제거할 수 있어요. 
침체에 들어간 산화제는 뾰족한 걸 이용해서 빼주고요. 차이가 느껴지시나요? 지난번 색깔 똑같았던 라텍스 장갑과 비교해 볼게요. 와 차이가 확실한데요? 전면은 진짜 처음처럼 새것 같은 상태가 되었고 날개 부분은 변색이 워낙 심했어서 걱정했는데 눈에 거슬리지 않을 정도로 하얘졌어요. 한 번쯤 더 하면 완전히 돌아오지 않을까 싶어요. 목에 티라면 아랫부분에 공기가 들어갔었나봐요. 그 부분은 노랗게 아직도 자국이 남아있어요. 랩핑 꼼꼼히 하는 거 진짜 중요한 것 같아요. 냄새도 없고 비용 부담도 없고 한 번의 작업만으로 이렇게 깨끗해지다니 너무 좋네요. 에어컨 뿐만 아니라 노랗게 변한 선풍기, 인터폰, 보일러 조절기 등 모두 가능하니까 눈에 거슬리는 노랑이가 있다면 시도해 보시길 바래요. 구독과 좋아요 부탁드리고요. 오늘도 예쁜 살림 하세요.